వెల్కమ్ టు థింక్ టు ఇన్వెస్ట్ అండి థింక్ టు ఇన్వెస్ట్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తుంటాయి ఈరోజు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ ఈ వీడియో ద్వారా చూద్దామండి కొద్దిగా మార్కెట్ గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక కామెంట్ ఒకటి పెట్టారండి అది ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేయటం అయితే జరిగింది ఎవరన్నా చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ఆ ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి సంబంధించి సిప్ మోల్డ్ అంటే సిప్ మోల్డ్లో పెట్టచ్చు లేదా లంసంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా మనం చేయొచ్చు అయితే ఈ లంసంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు అని చెప్పని అడిగారు అయితే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఉద్యోగం చేస్తున్నామా ఈ రెండింటిని ఒకసారి చూసుకొని మనం సపోజ్ జాబ్ చేస్తుంటే మనకి శాలరీ అంటే మనకు ఫార్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ ఉందా లేకపోతే బిజినెస్లో మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ లేకపోతే అబౌ వన్ ల్యాక్ పైన వస్తుందా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అదే మనం సిప్ మోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనం నెలకి వెయ్యి రూపాయలైనా చేయొచ్చు రెండు వేలు అయినా చేయొచ్చు మూడు వేలు అయినా చేయొచ్చు ఐదు వందలు అయినా చేయొచ్చు ఒకవేళ మనకి నెల నెల కుదరట్లేదు మనం నెల నెల మనం మంత్లీ మంత్లీ మనం పే చేయలేము అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏదైతే మార్కెట్ తగ్గుతుందో ఆ తగ్గుతున్న క్రమంలో మన దగ్గర ఆ టైంలో అమౌంట్ కానీ ఉంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అయితే చేయొచ్చు అండి అంటే మనం మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు మార్కెట్ తగ్గింది ఇప్పుడు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రెండు దగ్గరకు వచ్చింది ఈ టైంలో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అయితే చేయొచ్చు ఇంకా రేపు ఉదయం ఇంకా కొద్దిగా తగ్గింది అనుకోండి ఆ టైంలో మనకి ఏదన్నా మనకు అవకాశం ఉంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లంసంలో అయితే చేయొచ్చు ఇలాగ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా చేయొచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంశంలో ఒకసారి చేయాలని అయితే లేదు ఒకే ఒకసారి మన దగ్గర అమౌంట్ ఉందనుకోండి ఆ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు రేపు ఏదన్నా మనకి ఇండెక్స్ మనకి తగ్గింది అనుకోండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మనకి రెడ్లో చూపించేదానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అదే మనం ఇప్పుడు తగ్గినప్పుడు కొంత కొంత మనం దాంట్లో ఒక బ్రిక్ లాగా పెడుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఒక వాల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అట్లాగే ఏంటంటే మనం తగ్గినప్పుడు మన మన దగ్గర ఒకవేళ తగ్గినప్పుడు మన దగ్గర సపోజ్ ఆ టైంలో అమౌంట్ లేకపోయినా మన దగ్గర ఎప్పుడైతే అమౌంట్ ఉంటుందో దానికి ఆ తగ్గుతున్న క్రమంలో ఉన్న ఒకవేళ తగ్గుతున్న క్రమంలో లేకుండా పెరుగుతున్న క్రమంలో ఉన్న నిఫ్టీ మనకు పెరుగుతున్నా నిఫ్టీ మనకు తగ్గుతున్న క్రమంలో అంటే ఏదైనా సరే ఆ మీకున్న అవకాశాన్ని బట్టి మీక మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమౌంట్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు లంసం అది ఐదు వేల పదివేలు పదిహేను వేలు అట్లా లిమిట్గానే పెట్టుకోండి ఒకేసారి ఒక యాభై వేలు ఇరవై వేలు పాతిక వేలు అట్లయితే పెట్టొద్దు ఒక ఐదు వేలు ఐదు వేలు లేకపోతే పదివేలు పదివేలు ఆ విధంగా పెట్టి ఉంచినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు ఇంకోసారి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ అవుతుంది సో అది మీరు కొద్దిగా గమనించండి ఎందుకని అంటే మన దగ్గర సపోజ్ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు అది చాలా ఇండెక్స్ ఎక్కువలో ఉందనుకోండి అంటే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎక్కువలో అంటే టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉందనుకోండి అయినా పర్వాలేదు పెట్టచ్చు అంటే మనం పెట్టేది ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ థౌసండా టెన్ థౌసండా లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ థౌసండా ఎంత అయితే అంత ఆ కొద్ది అమౌంట్ని మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయాలి అంతేగాని ఒకేసారి యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు అట్లా చేయకుండా ఐదు వేల పది వేల రెండు వేల మూడు వేల మనకి లంసం అంటే కొన్నిటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉంటుంది సో మనకు ఐదు వేలు పెట్టాలని మనకు ఉందనుకోండి మన దగ్గర ఐదు ఉంది ఐదు అయితే పెట్టచ్చు పదివేలైనా పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మనకి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక పదివేలు పెట్టాలనుకున్నాం పెట్టచ్చు రేపు పదివేల రెండు వందల పదివేల మూడు వందల ఫ్యూచర్లో వెళ్ళింది అనుకోండి అక్కడ ఏదైనా మన దగ్గర ఒక ఐదు వేలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ టైంలో ఐదు వేలు పెట్టాలి అని అనిపించింది అనుకోండి ఐదు వేలు పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు మనకేంటంటే యావరేజ్ అనేది అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా తగ్గినప్పుడు మనం పెరుగుతున్నప్పుడు కాకుండా తగ్గుతున్నప్పుడు మనం ఏదైనా మనం కొద్దిగా సేవింగ్స్ చేసుకొని మన అమౌంట్ని ఆ సేవింగ్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి తగ్గిన క్రమంలో చూసుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బెస్ట్ అండి లంసం అనేది ఎన్నిసార్లు అయినా చేయొచ్చు ఎన్ని మన మనకి నెల నెల అయినా చేయొచ్చు రెండు నెలలకు ఒకసారి చేయొచ్చు సంవత్సరం ఒకసారి చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు సో అయితే మనం మనం ఏంటంటే తగ్గిన క్రమంలో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది కొద్దిగా యావరేజ్ అయ్యేదానికి కూడా బాగుంటుంది పెరిగినా పర్వాలేదు పెరిగినప్పుడు కూడా రెండు పదివేల రెండు వందల దగ్గర మన
లంసం అనేది పెడుతున్నప్పుడు యావరేజ్ అనేది కూడా అవుతుంది ఫ్యూచర్లో మనకేంటనంటే పెరిగేదే ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ ఏదైనా కొద్దిగా తగ్గినా సరే మనవి కూడా ఒక యావరేజ్ అనే దాంట్లో అయితే మనం కనపడుతుంటుంది మనకు కూడా కొద్దిగా రెడ్ అటు ఇటుగా ఉన్నా కాకపోతే మనం పెట్టిన అమౌంట్ అయితే కొద్దిగా యావరేజ్గానే మనకి కనపడేదానికైతే అవకాశం ఉంటుందండి సో అదే మీరు సిప్ మోడ్లో పెట్టుకోగలిగితే మీకు ప్రతి నెల మీకు అమౌంట్ అనేది ఆటో డెబిట్ లేకపోతే మీరు పేమెంట్ చేయటో ఏదో జరుగుతుంటుంది కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు ప్రతి నెల రెండు వేలు పెట్టారనుకోండి మీరు సంవత్సరం అయ్యేసరికి ఇరవై నాలుగు వేలు అంటే మనకి తగ్గినా పెరిగినా ఇండెక్స్ తగ్గినా పెరిగినా అనేది అదైతే యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది సో బెస్ట్ ఫస్ట్ మీరు సిప్ మోడ్ ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఒకవేళ సిప్ మోడ్ మనం ఎవరి మంత్ మనం పే చేయలేము మనకు అది అవ్వదు అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం లంసంలోకి వెళ్ళొచ్చు లంసంలో ఒకసారి పెట్టి వదిలేయచ్చు అంటే ఒకేసారి ఇప్పుడు ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు పెట్టేసాము ఓ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మన దగ్గర ఏదో కొద్దిగా డబ్బులు వచ్చినాయి ఇంకో పదివేలు ఇరవై వేలు అయినా సరే ఆ టైంలో మన దగ్గర ఉన్నాయి దాన్ని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అట్లయినా పెట్టవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే సిప్ మోడ్లో పెట్టుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఒకేసారి ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు కూడా పెట్టాల్సిన పని లేదు నువ్వు ఒక సంవత్సరం పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మీ దగ్గర అవకాశం ఉంటే ఇంకో సంవత్సరం పొడిగించుకోండి లేదంటే అక్కడతో ఆపేసేయండి అదే మీరు ఆ పెట్టిన అమౌంటే అదే ఫ్యూచర్లో మనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇవి ఈ వీడియో ఒకవేళ మేము ఇవి చెప్పే క్రమంలో ఏంటంటే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అది కొత్త వాళ్ళైనా సరే లేకపోతే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళైనా సరే లంసమ్మలో పెట్టుకునేటప్పుడు తగ్గినప్పుడు పెట్టండి ఒకవేళ తగ్గినప్పుడు సేవింగ్స్లో ఆ టైంలో మీ దగ్గర అందుబాటులో లేకపోయినా కొద్దిగా మామూలుగా ఉన్న టైంలో అయినా సరే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో అయితే పెట్టవచ్చు అది ఎన్నిసార్లు అయినా పెట్టవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఎస్బీఐలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు పెట్టవచ్చా అని అడిగారండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టవచ్చా అని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గరికి అయితే పడిందండి వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ దగ్గర ఉన్నది వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చింది ఈరోజు సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అయితే పెట్టుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మీరు స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ అని అయితే స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు ఇప్పుడు మీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే దీంట్లో ఒక మూడు వేలు ఐదు వేలు పెట్టండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మిగతాది ఇంకో స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకున్నట్టుకైతే చూడండి ఇప్పుడు ఇది రైట్ టైం అండి ఇంకా ఏదన్నా కొద్దిగా మార్కెట్ పడుతుందేమో కొద్దిగా గమనించండి రేపు రాబోయే వ్యక్తి కూడా ఏదన్నా ఒకవేళ కొద్దిగా మార్కెట్ ఏదన్నా ఇంకా తగ్గి నైన్ థౌసండ్ కూడా దిగింది అనుకోండి అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ చేంజ్కి వచ్చింది అనుకోండి ఇంకా అక్కడ మనకి ఏదన్నా ఎస్బీఐ ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గరికి వచ్చింది రేపు ఏదన్నా వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గరికి వచ్చింది అప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అయితే పెట్టచ్చు ఇప్పుడు కూడా వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర కూడా అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టచ్చు ఎందుకనంటే మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి హోల్డ్ చేసుకుంటే అది ఫ్యూచర్లో ఈజీగా టూ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ అయితే వెళ్తుంది అండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించింది అయితే టూ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ అయితే మటుకు ప్రైస్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర నుండి అండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర కానీ రానియండి కానీ ఫ్యూచర్లో అయితే వన్ టూ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ టూ సిక్స్టీ అబౌవ్ అయితే మటుకు లాంగ్ టర్మ్ పర్సెప్షన్లో చెప్తున్నాను లాంగ్ టర్మ్లో అయితే మటుకు టూ ఫిఫ్టీ అబౌవ్నే ట్రేడ్ అవుతుంది ఓకే ఎస్బీఐలో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి టైటన్ టైటన్కి సంబంధించి టైటన్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారండి టైటన్ కంపెనీ చాలా బెస్ట్ కంపెనీ టైటన్ కంపెనీలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండి అయితే ఇప్పుడు అరౌండ్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆ రేంజ్లో ఈరోజు అయితే ఉంది అంటే నైన్ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు నైన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గరికి అయితే దిగింది గత కొద్ది రోజుల ముందు అయితే కొన్ని వారాల ముందు అయితే ఇంకా తక్కువగా ట్రేడ్ అయిందండి అయితే నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర ఒకవేళ రేపు వారం కూడా ఏదన్నా కొద్దిగా తగ్గుతుందేమో కొద్దిగా గమనించండి తగ్గిన క్రమంలో అయితే మటుకు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే టైటన్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ అబౌనే వెళ్తుంది ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అబౌ కూడా అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా వెళ్లేదానికి అయితే
ఒకవేళ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఒక టెన్ స్టాక్స్ లేకపోతే మీకున్న కెపాసిటీని బట్టి అది హండ్రెడ్ స్టాక్స్ టెన్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ తీసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్లో అయితే మటుకు అబో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అబోవ్ అయితే ఈ స్టాక్ అనేది అయితే ట్రేడ్ అవుతుందండి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అబోనే వెళ్తుంది సో టైటన్ అయితే మంచి కంపెనీ మీరు పెట్టుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే పెట్టచ్చు అది ఈ క్రమంలోనే పెట్టచ్చు లేదా ఇంకొద్దిగా తగ్గి ఇంకొక ఇరవై ముప్పై పాయింట్ తగ్గి నైన్ థర్టీ ఎయిట్కో నైన్ ఫార్టీకో నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి వచ్చినా పర్వాలే ఇంకా నైన్ హండ్రెడ్ దిగితే ఇంకా మంచిది ఇంకా ముందు పెట్టుకోవచ్చు అంటే మనకి కొద్దిగా ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ కలిసి వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ రేపుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారా లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ ప్లాన్ చేసుకుంటారా ఆ ప్లాన్ చేసుకుని తగ్గిన క్రమంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే పెట్టుకోండి ఇది లాంగ్ టర్మ్లో అంటే రాబోయే రోజుల్లో థౌజండ్ అబో పైనే ట్రేడ్ అవుతుంది టైటన్ స్టాక్ అయితే మటుకు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి అడిగారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అయితే పెట్టుకోవచ్చు అండి ఎందుకనంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ఒక గత కొన్ని వారాల క్రిందట కూడా ఫారెన్లో అంటే ఇది ఫారెన్లో కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది అక్కడ కూడా దీన్ని బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే చేయటం జరిగింది సో అక్కడ అక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ వేరు ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ వేరు కాబట్టి కొంత ఎఫ్ఐఎస్ కూడా దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది కూడా చేయటం జరిగిందండి సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకును కూడా ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా పర్వాలేదు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ ఏదన్నా ఉంటే మీరు ఏదన్నా తక్కువ ప్రైస్లో తీసుకొని ఉంటే లేకపోతే ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర అట్లా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అట్లా ఏమన్నా తీసుకొని ఉంటే ఒకవేళ మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది పర్లేదు అనుకుంటే ఏదైనా బుక్ చేసుకొని కొద్దిగా రేపు మళ్ళీ ఏదన్నా తగ్గితే మళ్ళీ పెట్టండి లేదంటే అలా వదిలేసినా పర్వాలేదండి ఇది అబో థౌజండ్ పైనే ట్రేడ్ అవుతుంది అబో థౌజండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి అయితే ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది లాంగ్ టర్మ్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని ఇప్పుడు దీని ముందు చెప్పాను నేను టైటన్ బ్యా టైటన్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఈ మూడు కూడా చాలా బెస్ట్ స్టాక్స్ అండి ఈ మూడింటిని కూడా మీరు హోల్డ్లో పెట్టుకోండి మీకు ఏదన్నా అవకాశం ఉంటే కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేయండి లాంగ్ టర్మ్లో అయితే మంచి గ్రోత్ అనేది మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది అయితే ఈ మూడు కంపెనీలు అయితే మనకి ఇస్తున్నాయి ఈ బ్యాంక్స్ కానీ టైటన్ కంపెనీ కానీ ఏదైనా సరే మనకి ఖచ్చితంగా మనకి మంచి ప్రాఫిట్ మంచి గ్రోత్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వీ రెండింటిలో అయితే ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా తగ్గింది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది అబో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ హండ్రెడ్ అబో ట్రేడ్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది లాంగ్ టర్మ్లో అది ఇంకా ముందు కొద్దిగా తొందరలోనే మనకి ఆ రేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందండి సో ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్లో అయితే మనం హోల్డ్ చేసి పెట్టుకునేదానికి అయితే మనకు అవకాశం ఉంది సో ఇవ్వండి ఈ ఈ వీటికి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనకు వచ్చినాయో వాటికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ సో ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో అయితే మనం ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అది ఈ టైమ్ ఆ టైమ్ అనేది అయితే ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే మనకి మంచి టైం ఉంది కాబట్టి మనకి తగ్గింది కాబట్టి ఈ టైంలో మన దగ్గర ఒకవేళ అమౌంట్ ఉంటే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు రేపు ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ మన దగ్గర కొద్దిగా అమౌంట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మళ్ళీ ఇంకొక అంశం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఒక పదివేలు యాడ్ చేశారు రేపు ఆరు నెలల మూడు నెలల తర్వాత ఒక పదివేలు వచ్చింది ఆ పదివేలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏం కాదు ఎన్నిసార్లు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్బీఐలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు టైటన్లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో మంచి గ్రోత్ మంచి ప్రాఫిట్ ఇస్తాయండి సో వీటిని అయితే మీకు మీ యొక్క ఆల్రెడీ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళైతే ఫోల్డ్లో పెట్టుకోండి ఎవరైనా కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టి ఇంకేదన్నా కొద్దిగా తగ్గితే అవకాశం ఏదన్నా ఉంటే చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి ఇప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు సో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ సో మీకు ఇంకా ఏమన్నా స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించి ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చండి క్వశ్చన్స్ అడగండి సో ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించి మనకి ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ మనల్ని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే